በስማሃብ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ በሉል አምላካችን ጸጋና ምህረት የጌታችንና የመርሃይታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ወንጌል ከኛ ጋራ የተካፈላችሁ በእያላችሁበት ቅዱስና ያው የሆነውን አንድ አምላክ የምታከብሩ የተወደዳችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ከትናንትና የቀጠለውን የዛሬው ምሳሌ የሆነውን በማቴዎስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 23 ተጽፎ በመናገኘው ክፍል ያለውን ጌታ ራሱ የመሰለውን ምሳሌ ያስፈልገበትን ምክንያት በተመለከተ ራሱ ጌታ ያብራራውን ለምሳሌው ደግሞ ትርጉም የሰጠበትን ክፍል ነው የምናነብውና የምናየው የዚህ ክፍል ማጠቃለያ የሆነውን ቁጥር 23 ላይ ያለውን ዛሬ እንደ ጌታ ምህረት እንካፈላለን ምዕራፉንና በዚህ ምዕራፍ ከቁጥር 1 እስከ 23 ያለውን አነባውallow በዚያም ቀን ኢየሱስ ከቤት ወጦ በባህር አጠገብ ተቀመጠ እርሱም በታንኳ ግብቶስ ቂቀመ ድረስ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ እዝቦም ሁሉ በወደቡ ቆመው ነበር በመሳሌም ብዙ ነገራቸው እንዲህ ማላቸው ነው ዘሪ ሊዘራ ወጣ እርሱም ሲዘራ አንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ ወፎችም መተው በሉት ሌላውም ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀ ጥልቅ መሬትም ስላል ነበረው ወዲያው በቀለ ጻሄም ወጣ ጊዜ ግን ተወለገ ስርም ስላል ነበረው ደረቀ ሌላውም በእሾ መካከለ ወደቀ እሾህም ወጣና አንቀው ሌላውም በመልካም መሬት ወደቀ አንዱ 100 አንዱ 60 አንዱ 30 ፍሬ ሰጠ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ለቀመዛሙርቱም ቀርበው ስለምን በመሳሌ ትነግራቸው አለ አሉት እርሱ መልሶ እንዲሃላቸው እናንተ የመንግስት ሰማያት ምስጢር ማውቅ ተሰጥቷችኋል ለነርሱ ግን አልተሰጣቸው ላለው ይሰጣዋልና ይበዛለትም አለ ከሌለው ግን ያው ያለው እንኳን ይወሰድበታል ስለዚህ ያዩ ስለማያዩ የሰሙም ስለማይሰሙ ስለማያስተውሉም በመሳሌ እነግራቸዋለሁ መስማትን ተሰማላችሁና አታስተውሉም ማየትንም ታያላችሁና አትመለከቱ ባይናቸው እንዳያዩ በጆሮአቸው እንዳይሰሙ በልባቸው እንዳያስተውሉ ተመለሰውም እንዳልፈውሳቸው የዚህ ህዝብ ልብ ደንድኗል ጆሮአቸውም ደንቁሯል አይኖቻቸውንም ጨፍነዋል የሚል የኢሳይያስ ትንቢት በእነርሱ ይፈጸማል የናንተ ግን አይኖቻችሁ ስለሚያዩ ጆሮቻችሁም ስለሚሰሙ ብዙአናችሁ ሁነትላችኋለሁ ብዙዎች ነቢያትና ጻድቃን የምታዩትን ሊያዩ ተመኝተው አላዩ የምትሰሙት ሊሰሙ ተመኝተው አልሰሙ እንግዲህ እናንተ የዘሩ ምሳሌ ስሙ የመንግስትን ቃል ሰምቶ የማያስተውል ወይም በማያስተውል ሁሉ ክፉ ይመጣል በልቡ የተዘራውንም ይነጥቀዋል በመንገድ ዳር የተዘራው ይሄ ነው በጭንጫ ላይ የተዘራው ይሄ ቃሉን ሰምቶ ወዲያው በደስታ የሚቀበለው ነው ነገር ግን ለጊዜው ነው እንጂ 
በርሱ ሰር ያለው በቃሉ ምክንያት መከራ ወይንም ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላል በእሾህም መካከለ የተዘራው ምህ ቃሉን የሚሰማ ነው የዚህ ዓለም ሐሳብና የባለ ጥግነት መታለል ቃሉን ያንቃል የማያፈራም ይሆናል በመልካም መሬት የተዘራው ይህ ቃሉን ሰምቶ የሚያስተውል ነው እርሱም ብዙ ፍሬ ያፈራል አንዱ 100 አንዱ 60 አንዱ 30 ያደርጋ ሊላል ክብርና ምስጋና ቅዱስና ያው ለሆነው ለአምላካችንና ለአባታችን ለሉል እግዚአብሔር በጌታችንና በመናሄታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን ግዲስ ከተናንትና በነበረን ክፍለ ጊዜ ለተከታታይ አራት ቀናት ከቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 23 ያለውን ክፍል መነሻ በማድረግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌው የሰጠውን ትርጉም ትርጉሙ ለኛ የሚኖረውን መልእክት ሰምተናል ተመረናል ቁጥር 23 ላይ ያለውና ዛሬ የምንመለከተው ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሳሌ ከተናገረላቸውና ትርጉም ከሰጣቸው ምሳሌዎች የመጨረሻ የሆነውን ማለትም በዚያ አንቀጽ ከዛሪው ምሳሌ ማለቴ ነው አራተኛውን ነጥብ የምናይበት ክፍለ ጊዜ ነው ጌታ ጸጋና ሰላም እንዲሁ ምረት ይብዛልን ይሄ ቃል በሌሎች ወንጌላውያንም እንዲሁ ተመዝግቧል እንዲሁ አጽኖቱን በተመለከተ ስለማስተዋል በሉቃስ 8:15 ላይ የተጻፈውን በማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 ላይ ካለው ጋራ አንድ ላይ አስተውሳችኋል በመልካም መሬት የተዘራው ይህ ቃሉን ሰምቶ የሚያስተውል ነው ይላል እርሱም ፍሬ ያፈራል አንዱ 100 አንዱ 60 አንዱ 30 ያደርጋል ይላል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ እንደተተረጎመው በመልካም መሬት የተዘራው ይህ ቃሉን ሰምቶ የሚያስተውለው ነው በማለት ቃሉን የሚሰማ ብቻም ሳይሆን የሰማውን ቃል በማስተዋል የሚሰማ ፍሬ ይኖራዋል ስለሚያስተውል ስለሚረዳ ስለሚገባው የገባው ሰው ፍሬ ያስተዋለ ሰው ምላሽ ይኖራዋል ነው ሚለን ብዙ ጊዜ ማስተዋልን ነገርን ከመረዳት ጋር ብቻ ማያያዝ ልክ ላይ ሆን ይችላል ነገርን መረዳት ለተረዱትና ለተገነዘቡት ምላሽ መስጠት የሚባል ውጤት እንዳለው የጌታም ትምርት ያሳየናል አስፈላጊና በህይወት ዑነት ውስጥ ከመናውቀው በመረጃ ደረጃ ወደኛ ማንነት ከመጣው ከየትኛው መልእክት ጋር ተይዞ ነገርን የመገንዘብ ወይም ደግሞ የመረዳት ወይም ደግሞ የማስተዋል ክህሎት ባስተዋል ነው በዚያ ጉዳይ ምላሽ በመስጠትና በመኖር በፍሬ የሚገለጥ ህይወት እንዲኖር ያግዛል ያደርጋል ጌታሱን ነው ይያለ ያለው ከመጀመሪያው ምሳሌ ጀምሮ የተነቀፉ ሰዎች መሰረታዊ ችግራቸው ዓለም አስተዋል የማያስተውል ደግሞ በመንገድ ዳር እንደወደቀ ፍሬ ለለቃሚ የሚመች ከአፈር ጋር እንደማይዋሃድ ፍሬ በወፍ ለተመሰለው ኃይል የሚመች ተለቅሞ የሚወጣ በሌሎች ሐሳብም የሚረገጥ በሌሎች ሐሳብም ተጽኖ ውስጥ የሚወድቅ ይሆናል መንገድ ብሎ የተናገረበት ሁኔታ መንገድ መመላለሻ ስለሆነ በሰው አይምሮስ ከመመላለሱ በሰው ልብ ከመንከሳቀሱ ሰው በውስጡ ውስጥ ወዲያና ወዲ ከመያመላልሳቸው ሐሳቦች እንዳንዱ ሆኖ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ሰው ማንነት ከመጣ 
ዓለም አስተዋል የሚባል የጌታን የጌታ አካል ሆነው ጋራ ኩል የማስተናገድ እኩል የማየት አደጋ ስለሚኖረው ምላሽ የማይሰጥ ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ ከዓለም አስተዋሉ ጋራ ተያይዞ ምላሽ መስጠት እንደ ተሳነው ያስረዳል የሆነ ሆኖ ማስተዋል በፍሬ የተገለጠ ነው ማስተዋል ነገሮችን የመረዳት መረጃን የማብላላት መረጃን የመገንዘብ አቅም ብቻ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው ይሄንን የተናገረው ቃሉን መስማት ብቻም ሳይሆን በማስተዋል መቀበልና መስማት ከዛም ደግሞ ማፍራት ይለዋል በሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ላይ ደግሞ ቃሉን ሰምቶ በመልካም እና በበጎ ልብ የሚቀበሉ ሰዎችን እንደሚያመለክት ይናገራል በመልካም እና በበጎ ልብ ቃሉን ሰምተው የሚጠብቁት ይላል በመጽናትም ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው አራተኞቹ 30 60 እና 100 ያማረ ፍሬ ፍሬ ብቻም ሳይሆን ያማረ ፍሬ ጤናማ የሆነ ፍሬ ማፍራት የሚችሉቱ የሚሰሙ ብቻም ሳይሆን በመልካም እና በበጎ ልብ የሚሰሙ ሰምተውም የሚጠብቁት መጠበቅም እንዲሁ ለጊዜው በስሜት በሰሙት ነገር ዙሪያ ጥቂት ቆይታ ማድረክ ሳይሆን ጸንተው በመኖር የሚያፈሩ መሆናቸውን ይናገራል በመጽናትም ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው ይላል እንግዲህ ጌታችን መራሄታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ፍሬ ያማነት ብዙ አስተምሯል ይሄም የዘሩ ምሳሌ ከዚህ ጋራ የተያዘ ነው ፍሬ ያማነት አንድ አንድ ነገሮችን በማከናውን በማድረግ የሚገለጥ ህይወት ብቻም ሳይሆን ያ መልካም ነገር የሚወጣበት ማንነት መልካም ከመሆኑ ጋራ ምክንያቱም ፍሬውንም መልካም ዛፉንም መልካም አድርጉ ተብሎ ተጽፏል በዛፉና በፍሬው መካከለ መለያየት ካለ አደጋ አለ የበግ ለምድ የለበሰን የሚያስመስል የብርሃን መላክስ ኪመስሉ ድረስ ራስን መለወጥ በሚል ቋንቋ የተገለጠ ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ እንደተናገረው ለማታለለ የሚሆን ለማጭበረበር የሚሆን ጊዜያዊ መንፈሳዊነት የሚመስል አስመሳይነት ያለው ይሆናል ግን በጤናማው ዓለም ፍሬ የዛፉን ማንነት የሚያስታውቅ ነው ከዚህ በፊት እንደተማርነው ዛፉን መልካም ፍሬውን መልካም አድርጉ ዛፍ በፍሬው ይታወቃል ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ሊያወጣም አይችልም ስለዚህ በጎ ከሆነ ማንነት ጋራ ይገናኛል ማለት ነው በተለይ በሉቃስ ወንጌል አጻጻፍ መሰረት ይሄንን سنረዳውና سنናስተውለው ማስተዋል ይሄንን መረዳት በምን አይነት ሁኔታ እንደተገለጠ ነው ምናየው በመልካምና በበጎ ልብ አሉን ሰምቶ የሚጠብቅ በመጽናትም የሚያፈራ ይለዋል በጎ ልብ በጎ ልብ ነው የሚባለው በምን ምክንያት ነው በመሰረቱ እግዚአብሔር በጎ መልካም የሆነውን ማንነት ነው የፈጠረው በፍጥረት ደረጃ የሰው ሁሉ ልብ መልካም ነው ማለት ይቻላል በፍጥረት ደረጃ የሰው ሁሉ አይምሮ ምንም ችግር የለበት ማለት ይቻላል የሰው ልብ ወይም የሰው አምሮ ሰው መማር የሚችልበት ማንነት በጎ ምላሽ መስጠት የሚችልበት ተፈጥሯዊ ማንነት ሰው ከተወለደ በኋላ በውስጡ በሚመዘገበው በሚያድግበት በሚኖርበት ከሚኖርበት አካባቢ በሚያገኘው ነገር እንዲና እንዲያል ሊሆን ይችላል 
የትኛው ማስተሳሰብ የትኛው መውቀት የትኛው ምዝንባሌ የትኛው ማንነት በልብ ካለ መስገብ ጋር አይገናኛል ያ ማለት ማለት ነው በሰው ልብ ለመኖር ሰው ተጋላጭ የሆነበት ጉዳይ ማለት ነው በሰው ልብ የሚኖረው ነገር በሰው ልብ የተመዘገበ ልክ እንደ አንድ መዛግብት ወይም ደግሞ እንደ አንድ ጽሁፍ በሰው ልብ ያለው ነገር ያሳያል በመሰረቱ የድንጋይው ልብ አወጣለው የስጋ ልብ ሰጣቸዋለው ህገን በልቡናቸው ጽላ ተጽፈዋለው በፈቃድ ያስኬዳቸዋለው እኔ አምላክ ሆነላችኋለሁ እነሱ ህዝብ ይሆኑልኛል የሚለው ልብን እንደ ሰለዳ እንደ መጻፊያ በመቁጠር ላይው ላይ ከሚጻፈው ነገር ጋራ በተያያዘው ጉዳይ የሚኖረውን ማንነት ነው የሚያሳየው ስለዚህ ክፉ ሰው ከልብ ክፉ መስገብ ክፉን ያውጣል እንዳለ ጌታ ዝሙትም ቢሆን መስረቅም ቢሆን አመትም ቢሆን መግደልም ቢሆን የሚወጣው ከልብ ነው እዚህ ጋር የሌለው አይገለጥም እንዳለ በመልካምና በበጎ ልብ መቀበል ማለት በልብ ቅንነት የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ለማስተናገድ በሚያስችል ሁኔታ የጌታ ቃል በልባችን እንዲታተም እድል ከመስጠት ጋር ይገናኛል ያስተማረ ያለው ጌታችን ኢየሱስ ነው በበጎ ህሊና በመልካም ልብ የማያደምጡ ሰዎች እንኳን የሰሙትን ያዩትን እንኳን ለመካድ በሚያስችል አቋም በአጋንንት አለቃ አጋንንት ያወጣል ይላሉ ሲነቅፉት የዳዊት ልጅ አይደለም ሲሉ የሰው ህሊና ሲያጠለሹት ተደምጠዋል ታይተዋል ስለ ፍሬና ስለ ዛፍ ጌታ ከዚህ ጋር አያይዞ ተናግሯል ጌታ ሆይ ምልክት ልናይ እንወዳለን ላሉ ሰዎች እና እስቲ ያሳየን ላሉ ሰዎች በመራፍ 12 ላይ እንደተመለከተ ነው ክፉና አመዝራት ውልድ ምልክትን ይሻልናል ኤም ክፉ የሚለው ማንነት ከልብ ክፋት ጋር ከልብ ልክ አለመሆን ጋር የታየዘ የልብ ልክ አለመሆንና ክፋት ደግሞ በልብ ሰሌዳ ላይ ከተጻፈው ከሚጻፈው ነገር ጋር ይገናኛል ናሰው ልቡን በእውነት ለእግዚአብሔር ቃል መስጠት ከቻለ የእግዚአብሔር ቃል ሀያው ስለሆነ የሚሰራ ስለሆነ ነፍስና መንፈስን ጅማትና ቅልጥምን ስኪለይ መውጋት ስለሚችል የልብንም ሐሳብ ስለሚመረምር የልብን ሐሳብ መርምሮ ውስጥን በደንብ አርጎ በርብሮ በውስጥ ያለው ልክ ያልሆነው ነገር ቆርጦ መጣል ይችላል ሰውን እንደገና እንደገና በበጎ ህሊና በታጠበ ማንነት እንዲኖር ያስችላል ከዚህ በጎ ማንነት የተነሳ ቃልን ተቀብሎ በማስተዋል የሚሰማ በበጎ ህሊና የሚያደምጥ በማስተዋል በበጎ ህሊና የሰማውን የተቀበለውን የጌታ የሆነውን ቃል ወደ ፍሪያም ማነት ወደ ተግባራዊ ምላሽ የሚያደርስ ደግሞ ለሆነ ጊዜ ሳይሆን በዚ በመጽናት የሚያፈራ እንዲህ አይነቱ ፍሬ አለው 30 60 100 ያማረ ፍሬ ብሎ ልክ በአንድ የስንዴ ዘለላ ወይም የገብስ ዘለላ ላይ እንደሚኖሩ ፍሬዎች በያንዳንዱ እንዲ ባለ ሁኔታ በበጎ ህሊና በቅንነት እግዚአብሔርን ቃል በሚሰማ ሰው ልብና ህይወት የሚዘራው እግዚአብሔር ቃል ፍሬአማ ያንን ማንነት ያደርገዋል ስለዚህ ያፈራል ህይወቱ ፍሬአማ ይሆናል ነው ሚለን እንግዲህ ይሄንን በብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ምክሮችና ሐሳቦች ማደርጀት ወይም ማስፋት እንችላለን ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ፍሬ ብዙ ስለሚነግረን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ 15 ቁጥር 4 ላይ በእኔ ኑሩ 
እኔም በእናንተ ባለበት ክፍል እኔ የወይን ግንድ ነኝ በእኔ ያለው የሚያፈራው አብዘቶ እንዲያፈራ አጠራውallow በማለት ፍሬያማነት በጌታ በመኖር ከጌታ ጋራ በመጣበቅ ምክንያቱም ፍሬ ያለበት ቅርጫፍ ከግንድ ጋራ ባያያዝ ለፍሬያማነት የሚያበቃውን አስፈላጊ ነገር ስለማያገኝ ይደርቃል ይወድቃል ለእሳት መቃጠልም ይሆናል የወይን ግንድ ነኝ ያለው ጌታ በኔ ያለውን የሚያፈራውን አብዝቶ እንዲያፈራ አጠራውallow ይላል እንደ መግረዝ እንደ ማስተካከል ወይን ብዙ ዘለላ እንዲኖረው ይገረዛል እንደ ኮክ አይነት ተክሎች ይገረዛሉ ፍሬያቸው እንዲበዛ በተገረዙ ባፈሩ ቁጥር ግንዱ ለመሸከም ስኪከብደውና ዝቅ ስኪል ድረስ ብዙ ዘለላ ይኖራቸዋል ብዙ ፍሬ ይኖራቸዋል ማጥራት መግረስ የሚያፈራ ይበለጠ እንዲያፈራ አሁን ካፈራው በሚቀጥለው ጊዜ እንዲጨምር የሚያስችል የማጥራት ሂደት ነው የሚያፈራው አጠራውallow የሚያፈራው የሚያፈራበት ምክንያት ምንድነው የተጣበቀበት ግንድ ነው ለፍሬ የሚያበቃውን ለቅጠሉ የሚሆነውን አስፈላጊውን ነገር በግንዱ በኩል ነው ቅርንጫፍ የሚያገኘው ያ ባይሆን ፍሬ አይኖርም ያ ባይሆን ባይሆን ቅርንጫፍ ይወድቃል ያ ባይሆን ቅጠል ይረክፋል እናንተም በኔ ባትኖሩ አትችሉም ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ በኔ መኖር ማለት በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው ጌታ ያስተማረውን ትምህርት የመከረንን የነገረን ነገር አሜን በማለት በክርስቶስ መሆን ማለት ነው ራሱ ጌታን እናምነዋለን ይሄ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ያን ለማዳን ወደዚህ ዓለም የመጣ ከሰማይ የመጣ መድኃኒት ነው ያስተማረው ትምህርት ደግሞ አለ የመከረን ምክር አለ የሚገራ የሚያርቅ የሚያስተካክል እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ የርሱን የህይወት መልክ የሚያሳይ ትምህርትም አለው አስተምሯል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ በርሱ መኖር ማለት ጌታ ባስተማረው ትምህርት መኖር ነው ጌታን ከመውደድ ይጀምራል በትወዱኝ ትዕዛዜን ጠብቁ ስለሚል ይወደደንን ከመውደድ ይጀምራል በእግዚአብሔር ፍቅር ከመነካት ይጀምራል እግዚአብሔር እሱን በወደደበት ፍቅር እንደወደደን በመረዳት የሚጀምር ህይወት ነው በግንዱ ላይ መጣበቅ ማለት ክርስቶስን ማመን በክርስቶስ መሆን ማለት ነው በኔ ባትተ ሆኖ አትችሉም እንዳለ በርሱ እንታመናለን በርሱ ላይ እንሆናለን ስለዚህ የምናፈራበት የእግዚአብሔር ጸጋ በህይወታችን ይሰራል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንድናፈራው እንድንኖረው የሚያግዘን የኑሮ አይነትና የኑሮ መልክ አለ ያንን ነው ፍሬ ያለ ያለው ጌታ በዚህ በዘሪው ምሳሌ ላይ ያለውን የሚያጠቃልል እድል ፈንታችን እንደ አራተኛው ምሳሌ እንዲሆን የተሰጠ ትምርት ስለሆነ ሶስቱን ጠቅለል አድርገን ማስተዋስ ይኖርብናል ከዚያ ባሻገር ስለ ፍሬ ጥቂት ምክሮችን ከሌሎች መልክታትና የመጽሐፍ ክፍሎች ጨምረን እንመለከታለን እንግዲህ በመጀመሪያው የዘሪ ምሳሌ ምሳሌ ውስጥ የነበረውን ምሳሌ ጌታ ሲተረጉም መንገዳር የተዘራ ዘር የተዘራበትን እርሻ በተመለከተ የእግዚአብሔር ቃል የደረሰውን ማንነት ነው የሚያሳየው እሱ ከሰው ልብ ከሰው ሐሳብ ከሰው ማንነት ጋር ይገናኛል የሰው ልብ ስንል የሰውን አምሮ የሚማር የሚገነዘብ የሚረዳበትን ክፍል የሰውን ፈቃድ ሰው ለእግዚአብሔር ሐሳብ ደግሞ ለሌላው ራሱን የሚያስገዛበትን ክፍል ደግሞ በእውቀትና በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ስሜቱን በተመለከተ 
የሚኖረውን ምላሽ የሚኖረውን ስሜት ማከለ ያደርጋል ስለዚህ በዚህ ማንነት ላይ የተዘራው ዘር ፍሬአማ እንዲሆን ዘር ተቀባዩ አካል ማስተዋል ይኖርበታል ለእግዚአብሔር ነገር የተለየ ትኩረት ያስፈልገዋል ቅዱሱን የእግዚአብሔር ቃል ለምሳሌ ነው ማነሳው መጽሐፍ ቅዱስን ከሌሎች መጽሐፍ እንዳንዱ የሚያዩ ከሆነ አይተከበት የትኛውንም ፍልስፍና የትኛውንም የሰው हिसाब ሰማይ ምድር ከተፈጠረበት ቃል ጋራ የሚያነጻጽር ከሆነ አይተከበት በትኩረት የማይሰማው ምላሽ ለመስጠት ራሱን የማያስገዛለት ከሆነ አይተከበት የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋራ በእምነት ስላልተዋደ አልተከማቸውም እንዳለ ዕብራውያን 4 4 ላይ ምንም እንኳን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ሰናው ቢፈጸም በማለት እንደተናገረው እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ያልተጠቀሙ ሰዎች አሉ ማለት የተጠቀሙ የሉ ማለት አይደለም ብዙ ልክ ያልሆኑ አሉ ማለት ልክ የሆኑ የሉ ማለት አይደለም አመጻ አለ ማለት ጽድቅ የለም ማለት አይደለም የተቀደሰ የለም ማለት አይደለም የረከሰው በስቷል ማለት እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ራሱን ያለብስክራ አይተው እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ እንደነገረን በስራ ላይ ነው አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል እኔም እሰራለሁ እንዳለ ዮሐንስ 5 ላይ ስለዚህ የተሰጣቸውን ዘር በመቀበል ምላሽ እንደሚሰጥ የመሬት አይነት ያ መሬት ያለበት ሁኔታ ለሚዘራበት ዘር እድገት ወይም ምክነት የሚሆን ማንነት እንደሚኖረው ነው ጌታ ያስገነዘበው ስለዚህ በመጀመሪያው ምሳሌ ላይ የመጀመሪያው አደጋ ችግር ዓለም አስተዋል ለብዙ ሐሳብ ራስን አሳልፎ መስጠትና አንዱና ሀያው የሆነውን አጥብቆ ያለመያዝ ዓለም አስተዋል ችግር ለለቃሚው ለክፉ ለዲያብሎስ ተንኮል ራስን የማጋለጥ አደጋ እንደሚሆን ነው ይነገረ ይሄ መጀመሪያው ነጥብ ወገኖች ብዙ ማንበብ ችግር የለው ብዙ መማርም ችግር የለው ብዙ ሐሳብ የሚመላለስበት ማንነት ያለን ሆነን መገኘትን በራሱ ችግር የለው ሐሳብ ወሰን አልባ ስለሚሆን ያይምሯችን አድማስ በፈቀደው መጠን በዚህም በዚያ ማቅጣጫ በግላችን እንዲም እንዲያም ልናመላለስ እንችላለን ልናው ጠነጥን እንችላለን በሐሳባችን የትም ድርሰ ልንመጣ እንችላለን ውጤቱ በእኛ ህይወት ላይ የሚኖረው ነገር ራሱን ችሎ የሚታሰብበት ሆኖ የሆኖ ሆኖ ግን ለእግዚአብሔር ነገር ትኩረት ያስፈልጋል ወሳኝ ስለሆነ ብዙ ነገር አተን እሱን ባናጣይ ሻለናል ብዙ ነገር ይዘን እሱን ከመንተው በጣም ወሳኝ ነው የነፍሳችን ጉዳይ ነው የደህንነት ጉዳይ ነው የዘላ ዓለም ዋስትና ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ፍሬአማ ለመሆን ማስተዋል ያስፈልጋል ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ከሌሎች ነገሮች ለይቶ ማስተዋል ያስፈልጋል ማለት ነው ለእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ለሆነው ነገር ትኩረት ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው ራስን ማስገዛት ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከማስተዋል ነው የሚጀምረው ስለማያስተውሉ ለቃሚው መጥቶ ይወስደዋል ነው የሚለው በትኩረት ያልሰማነው ነገር እንደ ነገሩ የሰማነው ነገር ውስጣችን አይቆይም በጣም አዳዲስ የሆኑ ብነ ነገሮች በጣም የተደነቅንባቸው ነገሮች በተለየ ሁኔታ ባድናቆት የሰማናቸው ነገሮች ውስጣችን ይቀራሉ ብዙ ነገር በመረሳበት ህይወታችን የማንረሳቸው ነገሮች አሉ ከማይረሱ በተለየ ሁኔታ የተለየ ስፍራ ካላቸው ነገሮች ወይም ሊኖራቸው ከሚገቡ ነገሮች መሃል የእግዚአብሔር ነገር መሆን አለበት ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው ነገር ነው ሁለተኛው ከስሜታዊነት በጸዳ ሁኔታ የህይወት መሪ ሆኖ ስር ሰዶ ከመታነጽ ጋራ የታያዘው ምሳሌ ነው 
ያም ደግሞ በቂ አፈር በሌለበት ጭንጫ በሆነ ስር ለመስደድ በማይመች ማንነት ላይ የተዘራ ብሎታል እንዲህ አይነቱን የሚያመክነዋል እንዲህ አይነቱን የሚጎዳዋል እንዲህ አይነቱን የሚጎዳውና የሚያመክነው በቃሉ ምክንያት የሚመጣ የትኛውም ነቀፌታ ነው ሽር የሌለውን በቂርጥበት በሌለው ስፍራ ያለውን ተክል ጻሃይ እንደሚያደርቀውና ነፋስ እንደሚጠርገው ሽር ሰደው በስነ ስርዓት ከመውት ባሻገር ስላለው ህይወት በእግዚአብሔር ፍት ስላለው ክብር በእግዚአብሔር ፍት ስላለው ምንላሽ ይህን ክፍል ስንማር እንደተማር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለታምኑበት ብቻ አልተጠራችሁ በርሱ መከራንም ለትቀበሉ እንጂ በማለት እንደተናገረው ይህ ስለ ክርስቶስ ተሰጥቷችኋል እንዳለው ጌታ ኢየሱስም ያስተማረው ነገር በማስተዋል በስሜ ምክንያት ሰዎች ሲጠሏችሁ ሲለዩአችሁ ስማችሁን እንደ ክፉ ሲያወጡ ደስ ይበላችሁ ዋጋችሁ በሰማይ ታላቅ ነው እንዳለ በደስታም ዝለሉ እንዳለ አባቶቻቸው በአባቶቻቸው በነቢያት ላይ እንደዚህ ያደርጉ ነበር የነሱ ድል ፈንታ ነው ይደረሳችሁ ስለዚህ አትፈሩ አትዘኑ ደስ ይበላችሁ እንዳለ ጴጥሮስም ማንንም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም መከራ ቢቀበል ስለዚህ ስም እግዚአብሔርን ያመስግን እንጂ አይፈር እንዳለ ይህንን የሚረዳ ሰው ለኛ ይገለዘን ካለው ክብር ጋር ሲነጻጸር ሲመዛዘን ሲጣያይ ያሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደል አስባለሁ እንዳለ ስር ሰዶ የታነጸ ሰው የተከተልኩት ህይወት የሚያስከፍለውን ዋጋ ነው የምከፍለው ነከሌ ክፉ ስለሆኑ ነከሌ ተማማ ስለሆኑ ነከሌ አስጨጋሪ ስለሆኑ እንደዚህ ተመቅኝተው እንዲህ ሳድበውኝ ስሜን እንደዚህ አድርገው ንቀውኝ አዋርደውኝ እንደኝኝኝ የሚ በቃ ይሄ እንደ ክረምት ዝናብ ስብሎ በከመከራ ጋር የታያዙ ነገሮችን ያነሱ ነገን ያለማየት አደጋ አደጋ ውስጥ መግባት በጣም አደጋኛ ነው ግን እግዚአብሔር ይረዳው ሰው ፈገግ ይላል ባለፈው ይሄን ክፍል ስናይ እንዳየ ነው ገርፋዋቸው ሆራይ ስራ ምራፍ አምስት ላይ እንደተጻፈው ቁጥር 42 ላይ ገርፋዋቸው ከሸንጉ ሲያስጡአቸው ሁለተኛ በዚህ ሰው ስም እንዳታስተምሩ ብለው ዝተውባጭ በስሙ ይናቁ ዘንድ እንደተገባቸው ስለቆጠሩ ደስ ይላቸው ከሸንጉ ወጡ ይላል ምን እንደሚጠብቃቸው ሳያውቁ በግንድ ላይ ተጠርቀው ታስረው ጳውሎስና ሲላስ የዘመሩበት አቅም ከየት ነው የመጣው ይሄ ከተስፋ ጋር አይገናኛል ስር ከመስደድ ጋር ነው የሚገናኘው ስር መስደድ ማለት ደሞ በእግዚአብሔር ቃል ሙሉ ሐሳብ ላይ የተመሰረተ በቂ ግንዛቤ ማግኘት ነው የመጀመሪያው በዚህ እውነት አማካኝነት ያለው ተስፋ መረዳት በተስፋ ላይ ያለ አቋም ነገ የሚሆነውን በማመን ላይ ያለ አቋም የትኛው መከራ የትኛው ስደት የትኛው ችግር ቢመጣ ጳውሎስ እንዳለው ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየና መከራ ስደት ራብጥ ያለው የሚመጣው ምን ምንድነው የሚለየን ከጌታ ፍቅር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ላይ ካለኝ ፍቅር ነዚህ ሁሉ ነገሮች ሊለዩኝ እንደማይችሉ ገባኝ እንዳለው ስር ሰዶ የታነጸ ሰው ስር ያለው ሰው ዝብ ብሎ ላይ ላይውን የማይግለበለብ ሰው ዝብ ብሎ ለጊዜው ደስ ብሎት ሞቅ ብሎት እንደው አጨብጭቦ ዘምሮ ደስ ብሎት ደሞ ይሄንን ነገር ድፍረስ የሚያደርግ ውሽም ፍረስ ይመጣ ደሞ ትብዝዝ ማለት ልክ እንደ ጴጥሮስ ከመንፈስ ቅዱስ መውረድ በፊት ጌታ ኢየሱስ በተሰቀለበት ወቅት በዋዜማው እስከ ኋላ ድረስ ተከትሎ መጥቶ ልክ ጌታ ሲያስ ራሱን አሳልፎ ሲሰጥ የምትዩን ሰው ያላው ቆም ብሎ በገረዲቱ ፊት እንደካደው ጋደስታቸውን ይህም የሚያረግ መከራ ሲመጣ ጌታን አላውቀውም ለማለት ክርስቲያን አይደለሁም ለማለት የክርስቶስ አይደለሁም ለማለት የክርስቶስ ከሆኑት ጋር አልተቆጠርኩም ለማለት እኔ እንድንነሱ አይደለሁም ለማለት የሚዳዳቸው ቀላል አይደለም እንደዚህ አይነት ሰዎች በየቤተ እምነቱ በየአባያተ ክርስቲያናት አሉ ስብከት ሲቀና አገልግሎት ሲሳካ መዝሙር በነብቃ ጥሩ ሲሆን ደስ የሚለው ጁን የሚያውለበለበው የሚዘለው ሁሉ በቃሉ ምክንያት ውሽም ፍርስ ይመጣ ስር ስለሌለው ዝም ብሎ ላይ ላይውን ሲዘል ስለሚውል እንዲህ አይነቱን ጠራ አርጎ እንደ ገለባ ይዞት ይሄዳል ይሄ በጣም አድገኛ ስለዚህ ካራተኛው ምሳሌ 
ይሄንን የሚለየው ስር አልባብ ሆኖ ነው ካራተኛው ምሳሌ የመጀመሪያውን የሚለየው የማያስተውል መሆኑ ነው ሶስተኛው ነጥብ በኑሮ ሐሳብ በህይወት ዘመን የምቾት ናፍቆት ሊናው የተያዘ ማንነት ጥሩነት ሳይንሶ መልካምነት ሳይንሶ ትላንት እንደተማር ነው ግን ለኑሮ ባለው ትርጉም ለህይወት ዘመን ተድላ ባለው ትርጉም ከኑሮ ጋራ ከምቾት ጋራ ካለው ሐሳብ ጋራ ተተባጥቦ ተያይዞ ተቆላልፎ እንዳሾ በሚቆጠር ዓለምን የመውደድ አደጋ በአይን አምሮት በስጋትም ክህትና በልዩ ልዩ ምኞት የመታገት አደጋ ውስጥ ይወደቀ ከዚህም የተነሳ በኑሮ ሐሳብ ተጠምዶ ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያ ሆኖ መንፈሳዊ የሆነው ነገር በውስጡ እንዳያፈራ አቅም ያለው ደስታ ያለው ኡነቱን ተቀብሎ ለኡነቱን ቅፋት ሳይሆን ግን የእየእለቱ ነገር የህይወት ዘመን ሐሳብ አግቶ የሚይዘው ማንነት ነው ስለዚህ በአራተኛ ደረጃ በመልካምና በበጎ ልብ ቃሉን ተቀብሎ የሚያፈራ በመጽናት የሚያፈራ ከተባለለት የሚለየው ይሄኛው ደግሞ በኑሮ ሐሳብ የታያዘ በህይወት ዘመን ጉዳይ የታገተ ዘላለማዊን ከማሰብ ይልቅ ምድራዊውና ጊዜያዊ ነገር በቃ የሚያይልበት ሲሰማ ደስ ይለዋል ሲሰማ ምንም ቅሬት አይለበትም ይሰማል ግን ዙሪያው በቃ ጥሩ ላልሆነ ነገር የሚጋብዝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ጥሩ መሆን የሚያቀተው አል አንዳንድ ይጋብዛል ማለት አንዱ አንዱ አል ይጋብዛል የሥራ ባህሪ ይጋብዛል የግድ የግድ መዋሸት የግድ ማጭበርበር ማታለል የግድ ሰነድ መደለዝ የግድ እንዲ እንዲያ መደረግ እንዳለበት የሚታሰብባቸው የሥራ መስኮች አሉ። ምንኛ ሥራ እኮ ለጽድቃ ይሆንም ይላሉ ሰዎች። እንዲ አይነቱ ሥራ እየሰሩ እኮ ያው ገንዘብ አይቀኝም በእውነት ከሆነ ይላሉ ሰዎች። ስለዚህ ካልደባለቁ ካልቀላቀሉ ካልሸራረፉ ካልዋወሱ ሀብታምም እንደማይኮን ገንዘብም እንደማይገኝ ጠብም እንደማይል የሚያስቡ ሰዎች በጎነት ሳይንሳቸው ያንኗኗር ጠባያቸው አግቶ እሾሆኑባቸው ሳያውቁት እንዲታንቀው ይኖራል ውስታቸው አለ ኡነታን የመቀበል ከኡነት ጋር የመስማማት ጥሩ ልብ አለ ግን እሾህ ይሆነ ይሆነ ነገር አለ ደግሞ በኑሮ ጠባያቸው ውስጥ ያለ ሾተል እንዴ አይነቱ ነገር ያግታል መንፈሳዊ የሆነውን ማንነት ይይዛል እሱን ነው ያለን ያለው ስለዚህ ወደ አራተኛው ስንመጣ በመልካምና በበጎ ልብ ቃሉን በማስተዋል የሚሰሙና አሁን መልካም በጎ ልብ ማለት ሰሌዳው ጥሩ ነው ማለት ጥሩ ጥሩ ነገር ይመዘግባል ማለት በዚህ ሰሌዳ ላይ የእግዚአብሔር የሆኑ ነገር ይጻፋል ማለት በልብ ካለ መስገብ ነው የሚወጣው እንዳለ ጌታ በልብ ከተጻፈው የተነሳ የሚወጣ ነገር አለ ያ ፍሬ ተብሎ ተጠቅሷል በመጽናት ያፈራል እንዲ አይነቱ ማንነት ፍሬው መንፈሳዊ ማንነቱ ሀያው ከመሆኑ በልቡ ጥሩ መጽገብ ከመኖሩ የእግዚአብሔር ቃል በህይወቱ እንዲሰራ አድል ከመስጠቱ የተነሳ ፍሬው እርሱንም የሚያሳርፍ ለሌላውም ጉዳት ያልሆነ ይሆናል 30 60 100 ያማረ ፍሬ ማለት በአንድ ዘለላ ላይ እንዳሉ ፍሬዎች የሚቆጠር የተለያየ መጠን ያለው ግን ያማረና መልካም ውጤት አለው ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የመንፈስ ፍሬ በማለት በገላጢያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ እንደነገረ ያው የሆነ መንፈስ ያለው እግዚአብሔር ቃል በልቡ የተዘራበት ቅድም ካነሳዋቸው ዝርዝር ተጽእኖዎች ጌታ ኢየሱስ ካስተማረን ትምህርት አቋያ ከተመለከተናቸው ተጽእኖዎች ነጻ ይወጣ በነጻነት እንድንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን እንዳለ 
ከባርነት መንፈስ ነጻ ያወጣን ቀድሞ የኃጢያት ባሪያ ከጽድቅ ነጻ የነበርነውን ሰዎች አሁን ደግሞ ከኃጢያት ነጻ ለመታዘዝ በጸጋው የመታዘዝ ባሪያ ላደረገ ለሱ ኡነት የምንገዛ ፍሬ አለ ና የመንፈስ ፍሬ ይለዋል ይሄን ላንሰው ፍሬ የሚለው ቋንቋ እንዲሁ በቋንቋ ደረጃ እንዳናስቀምጠው ቀደም በስርዝር እንዳየነው ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 23 ባለው ክፍል እንደ ተመለከተ ነው ማስተዋል ስር ሰዶ መታነጽ ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያ አለመገዛት ወይም በኑሮ ሐሳብና በዚህ ዓለም በህይወት ዘመን ልዩ ልዩ የሐሳብ ውጣውረድ አለመታገት የሚለው እንዳለ ሆኖ ከዛም ሲያልፍ ደግሞ በተራራው ስብከት ጌታ እንዳስተማረ በወንጌላት ላይ ተመዝግቦ እንደምናገኘው ለጌታ ትምርት ምላሽ መስጠት ልክ ይሄ በአለቱ ላይ እንደተሰራ ነፋስም ጎርፍም ዝናብም እንደ ማይጥለው ጠንካራ ቤት የሆነ ማንነት ማለት ነው ጠቅለል ባለ ሁኔታ ከዛም ደሞ ተሻግረን የዚህ ህይወት ፍሬ አለ የዚህ ማንነት መገለጫ አለ እና ማን ይላል ፍቅር ይላል ጌታ ፍቅር ነው ያስተማረው ምህነን ነው ደስታ ይላል ከእግዚአብሔር ጋር በመስማማት ከእውነት ጋር በመስማማት ከአመጻ በመውጣት በጌታ ደም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በመቀደስ ውስጥ ያለ ረፍታል ታጋሽነት በተስፋ ላይ የተመሰረተ ትግስት ደሞ ቸር መሆን ደሞ በጎነት በጎ መሆን በጎ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በጎ መሆን አንዳንዴ ሰው ቸርነት ሊያደርግ ይችላል ላጨብጫቤዎች ሲል ውስጡ ሳይለወጥ ሳይቀየር ሳይፈወስ ሊያደርግ ይችላል እነሱ አይደለም የበትክክል ከተፈወሰ በጎ መስገብ ያለው ከመሆኑ ጋራ ተይዞ የሚገለጥ በጎን ማድረግ ብቻም ሳይሆን በጎ የሚያደርግበት ማንነት ቀድም እንዳነሳው ፍሬውንም ዛፉን መልካም እንዳል እምነት የዋሃት ወይም የዋህነት ራስን መግዛት ልክ አለመዋውን ይሄ ሁሉ በእውነት በጌታ የሆነ ሰው መንፈሱ የዳነ እግዚአብሔር ጸጋ ያገኘው ሰው የህይወት መልክ ነው የመንፈስ ፍሬ ቅዱስ ጴጥሮስም በሁለተኛ አመልክቱ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ጀምሮ የሚያነሳቸው እግዚአብሔር ይረዳው የመለኮት ባህሪ ተካፋይ እንዲሆን በእግዚአብሔር ጸጋ የተጠራ ሰው የጌታ ትምህርት በልቡ ጽላት የተጻፈለት ሰው መንፈሱ ይዳነ የእግዚአብሔር ቃል እምነት በህይወቱ ያኖርለት ሰው የህይወት መልክ እንዴት ባለ መንፈሳዊ እድገት ያጌጠ እንደሚሄድና ፍሬ አልባ ከሆነ ከንቱ ነገር እንዴት እንደሚተርፍ በነገረን ክፍል እንዲህ ይላል ትጋትን ሁሉ ያሳያጩ በእምነት በጎነትን ጨምሩ በበጎነትም ዕውቀትን በዕውቀትም ራስን መግዛት ራስንም በመግዛት መጽናትን በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርንም በመምሰል የወንድማማች መዋደድ በወንድማማችን መዋደድ ፍቅር ጀምሩ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዕውቀት ስራፈቶችና ፍሬ ቢሶች እንዳትሆኑ ያደርጓቸዋል እነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነውና በቅርብ ያለውን ብቻ ያያል የቀደመው ማጥያቱን መንጻት ረስቷል እግዚአብሔር ያደረገለትን ምህረት ረስቷል ነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነው ይላል መንፈሳዊ እውር ማስተዋል የማይችል ማየት የማይችል ማለት ነው ትላንትም ይሆንለትን ወደፊትም ይሆንለትን ስለዚህ ወንድሞች ወይ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ እነዚህን በታደርጉ ከቶ አትሰናከሉምና እንዲሁ ወደ ዘላለም ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት መግባት በሙላት ይሰጣችኋል ክብርና መስጋና አላምላካችን ይሁን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንም በታውቁ ያነበባችሁ የሰማችሁ ከዚህ በፊት የተነገራችሁ እንኳን ቢሆን በእናንተ ዘንድ ባለ እውነት ምንም በትጸኑ 
ስለነዚህ ዘወትር እንዳሳስባችሁ ቸላል ልሚለን መንፈሳዊ ዓለም በፍሬ ያልተገለጠ በማስተዋል ያልጸና በትዕግስትም ደግሞ ያልተዋበ ከሆነ ምን ትርጉማለሁ ብዙ በዛማ ብዙ ምናደምጥ የመማር እድል ቢኖርን ከላይ የሚመጣው መዳኒ ተስፋ አድርገን በፍሬ የሚታየ ህይወት መልክ ከሌለን ምን ያደርጋል ፍሬ ማማነት ግድ ነው ወገኖች የተከተል ነው ህይወት ያለንበት ህይወት መገለጫ ነው መገለጫ ነው ስለዚህ ቅዱስ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን በላይኛይቱ ጥበብ ማጌጥ ያስፈልጋል ሰማያዊ በሆነው ጥበብ መዋብ ያስፈልጋል ይሄንን በያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ባለው ቃል በተቀለለው ደስ ይለኛል እንደዚህ ይላል ላይኛይቱ ጥበብ ላይኛይቱ ማለት ሰማያዊው በመጀመሪያ ንጽህትናት በኋላም ታላቂ ገር እሺ ባይ ምረትና በጉፍሬ የሞላ አባት ትርጥርና ግብዝነት የሌለባት ናት የጽድቅን ፍሬ ሰላምን ለሚያደርጉ ሰዎች በሰላም ይዘራል ይላል ክብር ለአምላካችን ይሁን የጽድቅ ፍሬ ይሙላባችሁ ይሄ ላይኛይቱ ጥበብ በሰው ህይወት የመኖሯ የጌታ ምክር በሰው ማንነት ውስጥ የመኖሩ ከሰማይ የመጣው በይዛ እሱም ያስተማረውት ምህርት በመልካም መስገብ የመገኘቱ እሱን የማስተዋል በሌሎች ነገሮች ያለመ ይያዝ ለክርስቶስ ራስን የመስጠት መገለጫ ሆኖ በሰላም በሰው ህይወት ይገለጣል ይዘራል ክብርና መስካና ውዳሴና አምልኮ ለአምላካችን ይሁን እግዚአብሔር አባት ሆይ እና መሰግነሃለን በበጎ ልብ ቃልህን ሰምተን ስለማፍራት አስተምረህናል በመጽናትም በፊት ፍሪያማ ስለመሆን ጌታ ሆይ ጸጋ ይደግፈን ቃለ ማስተዋል ጨለማ በዚህ ዓለም የኑሮ हिसाब ከመያዝም እሾህ ስር ባለ መስጀድ ላይ ላይሁንም ከመሮጥ አደጋ እንድንጠበቅና በፊት ፍሪያማ እንድትሆን መከረህናል እና መሰግነሃለን ቀሪው ሰዓት ተረከብ ጸጋ ይብዛልን በተወደደው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን የተወደዳችሁ ደሞ በዜማ አባታችንን ከፍ ከፍ እናደርጋለን
ምስጋና ለአባታችንና ለአምላካችን ለልዑል እግዚአብሔር በጌታችንና በመናሕታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን የተወደዳችሁ ደሞ በእግዚአብሔር ፍት በመስጋና በጸሎትን ሆነአለን ራሳችንን ለጸሎትና ዘጋጅ እግዚአብሔር ሆይ እና ከብራህለን እና መስግናለን አንተ ቸርና ወነተኛ አምላክ ነህ ፈቃደህን በቃለህ በኩል ለኛ ግልጽ ያደርግ ሀጢያታችንን በደላችንን ይቀርያልከንና ደሞ ፍሬያማ እንድንሆን በፍቅርህ እንድንኖር ካንተ ጋር አንድንጣበቅ ያስተማርከን የኔ ባትሆኑ ሆኖ ከኔ ጋር አንባት ሆኖ አትችሉም እንዳልክ ያላንተ ምንም የማንችል ባንተ ግን አሽናፊ ከሆኑቱ የምንበረታ የምንበልጥ ጸጋህን የምንሻ መረትህን የምንናፍቅነን አምላካችን ሆይ ረዴት ያሳርፈን አድነን ከክፉ ከጠላት ሐሳብና ምክር ታደገን በልጅ ደም ጌታዊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍሬ አልባ ከሆነ ህይወት አስመልጥን አለም አስተዋልን ከኛ አርክ ላይ ላይውን ከመጋለብ ጌታ ሆይ በደም ነፍስ ከመኖር አንተ አትርፈን አባታችን ሆይ እንማልዳለን በተወደደው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁንም አባ በሕይወ ዘመኔ ኑሮ ሐሳብ ይብል ዝግና ምቾት ከዛም ጋራ የተያዘ ነገር ሊናችን ተይዞ ሐሳባችን ታውሮ ባዶ እንዳንሆን ፍሬ አልባ እንዳንሆን አስመልጠን አንተ አንኗን ወራችን እንደቃለ የህይወት ዘመን እንቅስቃሴያችን እንደ ምክርህ እንዲሆን ይታ ሆይ የምናፈራ እንድንሆን በልዩ ልዩ አይነት መከራ የማንናወጥ እንድንሆን የማንዋጅክ እንድንሆን ጸጋ ይርዳን በደልን ኃጢያትን ይቀር የምትል ከክፉ የምትታደክ አባተ ማምላክም ይሆን ከን ጌታ በእውነት ፍሬያማነትን እንማልዳለን በርግጥ ፍሬ አንተን ከመስማት ጋር እንደሚያዝ ነገር ይሄን ይሄም ያለ ጸጋ እንደማይሆን እናምናለን አባት ሆይ ቃለ በልባችን እንዲታተም ለቃሚው እንዳይለቃቅም እንዳይወስድ ደሞ ስር ሰደነም እንድንተን እንድንታነስ ያንተ የሆነውን ምክርና ሐሳብ ሁሉ እንድንረዳ ደሞም ጌታ ሆይ ከጊዚያዊው ከምድራዊው ዘላለማዊውና ሰማያዊውን እንድንናስላስል በነገር ሁሉ ጌታ ሆይ ይሄን እንድንናስብ ይገባናልና ጸጋ ይርዳን አባት ሆይ 30 60 አመት ወይ ያማረ ፍሬ ተብሎ እንደተጻፈው ጌታ ሆይ ፍሬአማ ህይወት በፍሬ ምልካ ህይወት በመጽናት የሚያፍራ ህይወት በትዕግስት የተዋበ ማንነት ስጠን እናፍራ እና ክብረ ጌታ ሆይ የኑሯችን ፍሬ ፈጽሞው ያክብረ በህይወታችን የሚታየው ነገር ፈጽሞ ጌታ ሆይ አንተ ይግለጥ አንተ በእኛ የመኖርህ እኛም ባንተ የመኖራችን መገለጫ የሆነ የጠራ እግዚአብሔር ሆይ የተዋበ የሚጨምር የሚያድግ ነገር እንዲኖረን እርዳን ጌታ ሆይ ጸጋ በደገር ሁሉ ይደግፈን ይሄን ስለምታደርግና ከብራhallen ተሞካቢያተ ክርስቲያናት ሁሉ ዓለም አስተዋልን አርቅ ዓለማዊነትን ስር ሰዶ ዓለም ተከልን ላይ ላይው መጋለብን አርቅ ያንዳንዱ ጌታ ሆይ በመጽናት እንዲያፈራ ስር ሰዶ ጌታ ሆይ አንተን በመውደድ እንዲጣበቅ ጸጋ ይርዳን አባት ሆይ ስለሰማህንና ስለተቀበልከን እና መስግናለን የተወደዳችሁ ይሄንን መልእክት በእያላችሁበት እንድትሰሙ እግዚአብሔር ድል ይሰጣችሁ ሰዎች በእውነት እግዚአብሔር ለፍሬያማነት በፊቱ ላለ ሞገስ ይሄን ድል እንደሰጣችሁ 
በማስተዋል ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን ደግሞ በርሱ በመጽናት ወደሚገኘው ፍሬያማ ህይወት ደስታ ፍቅር ሰላም በእኩነት ቸርነት የዋሃት ወደ ሞላበት ጤናማ ነገር ፊታችሁን ዞር እንድታደርጉ ጋር ብዛችኋለሁ ከኔ ጋር አብረን እንጸልይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ ጌታ መድኃኒቴ ነህ አንተ ህይወቴ እንደሆንክ አመኛለሁ ባንተ ሆኘ እንዳፈራ አሁን ራሴ ላንተ አሳልፈ እሰጣለሁ ባንተ በመኖሬ ማንተም በኔ ጌታ ሆይ እንደተማርኩት አይነት ፍሬያማ ህይወት እንዲሆንልኝ ራሴ ላንተ እሰጣለሁ አውቄ በድፍረትም ቢሆን ሳላውቅም በስህተት በህይወት የዘመን ይሰራውትን ኃጢያት ሁሉ ጌታ ሆይ ስለስመ ይቀርበለኝ ህይወቴና አንተ ተቀበል ከኃጢያትም ኃይል አድነኝ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ በህይወት መጽሐፍ እንድጻፍም ስለማድረግ በክርስቶስ በማመኔ ዓለም ተፋትና የዘላለም ህይወትን ለኔ ስለመወሰነ አመሰግናለሁ አከብራለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ እንጸልያለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያን ትርዳታ ለሁሉ ነገራችን ያስፈልጋል ቀኝ ህን እንሻለን አገልግሎታችን ለመንግስት ሰዎችን የሚያዋጅ እንዲሆን የለጋስ አገልግሎት ፈጽሞ እንድትባርክ በቃለህ ጉልበትና ኃይል ጌታችን ሆይ ፈጽሞ እንትረዳን እንለምናለን የሚያገለግልሁን በህያው መንፈስ በብዙ ጸጋ አንተ ጎብኝ ዘመናችን ህይወታችን ለክብር የተሸነፈም ይሁንልን እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ የታመሙትን እንድትፈውስ የተጨነቁትን ሁሉ እንድታሳርፍ አባት ሆይ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በለይቶ ማቆያ ስፍራ ያሉትን በልጅ ልጅ አይነት ውጣውረድ ውስጥ ያሉትን በአጋንንት ስራት ዳኒት እንደሌለው በተነገረለት ህመም ምክንያት በየጸበሉ በየሕግምና ተቋማቱ በየቤቶቻቸው ያለቱን ሁሉ ፈጽሞ እንድትረዳ ቅዱስ አባታችን ሆይ እንማልዳለን የህይወታችን ጌታ አባታችን አምላካችን ሆይ ቸርና ወነተኛ አምላክ ነህ ክብርላንተ ይሁን ጌታ ሆይ እንደ ምህረት መጠን ደሞ እንደ ቸርነት አግራችን ኢትዮጵያን በፍጹም ምህረት ተመልክታት ኦስቷ ያለው ልዩ ልዩ ቆቅልሻን ተፈታ ምድራችንን ጌታ ሆይ እንድትጎበኝ መሪዎቿንም እንድትመራ አስተዳዳሪዎቿንም እንድታስተዳድር ማስተዋልህን ጥበብህን አገር ለሚመሩ ለሚያስተዳድሩ ሁሉ እንድትሰጥ አብያተ ክርስቲያናትን እንድትመለከት የህزب አለቆችን የፖለቲካ አምሬዎችን ጭምር እንድታይ እንጸልያለን ሰላም እናብዛለን ምክንያት የፈለገ በግጭት በጦርነት በድርቅ በልዩ ልዩ አይነት አደጋ የሰው ህይወት የሚቀጥፍ የጨለማ ኃይል እድል ፈንታይ ኖረው ጌታ ሆይ ምድራችንን ፈጽሞ አንተ ተመልከታት አቤቱ ከችግር ከልዩ ልዩ መከራ ከልዩ ልዩ ፈተና ታደጋድን ጌታ ሆይ አንተ ባርክ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ተባቂ በከንቱ ይተጋል ተብሎ ተጽፏል እግዚአብሔር ቤቱን ካልሰራ ሰራተኛ በከንቱ ይደክማል ተብሎም ተጽፏል የሁሉ ጥረት ፍሬያማ የሚሆነው አንተ ጌታ አምላካችን ፈቃድ ሆኖ ስታቀና ነውና ጌታ ሆይ በመልካም ነገር ዘወትር በፊት እንድንሆን መልካምነት ይብዛልን አንተ ጅህን ዘርጋ አንተ ሰላምህን አስፈን በደል ኃጢያትን መተላለፍን ሁሉ ይቀርባል ጌታ ሆይ በድፍረት ኃጢያት የታገቱ የሚያደርጉትን የማያውቁ የማያስተውሉ እንዳመጻቸው ክፋት መጠን ለብዙዎች መከራ ምክንያት የሚሆኑትን አንተ ተበልከት ብዙዎች ንስሐ ወደሚገቡበት ሞገስ ጌታ ሆይ የሚመለሱበትን ጸጋ አንተ አብዛ አባታችን ሆይ ለደጋጎቹ ለመልካሞቹ ለጥሮቹ ብቻ ይሄ እንዲሆን አንተ ጠይቅህም ሰውን ሁሉ የምትወድ የሁሉ ጌታና አንተ በእውነት በአመጻ በልዩ ልዩ አይነት እስራት ውስጥ ላሉ እንደ በርባል ላሉ ነፍሰ ገዳዮች እንኳን የሚሆን ቸርነት ጠንቋዮች ላስማተኞች ለደጋሚዎች ለመተተኞች በብዙ ስራት ውስጥ ላሉ ሰዎች የሚሆን ምህረትና ይቅርታም ጭምር እንማልዳለን ምጥራችንን አንተ ጎብኛት እግዚአብሔር ሆይ ቸርነትና ምህረት የነፍሳችን ረፍት ይሆን 
ስራት ይበጠስ ቀንበር ይሰበር ቋጠሮ ይፈታ የጨለማ ኃይል ይውደቅ የጥልቁ ሰራዊት ይበተን ጌታ ሆይ ማስተዋል ለዚህ ትውልድ ስጥ ከልብ መስማትን ማድመጥን ስጥ በኑሮ ሐሳብ በህይወት ዘመን እግዚአብሔር ሆይ የተትላና ፍቆት ከመታገት ከመታወር ትውልዱን አድን አባቶች ጨለማውን ግፈፍ የሰይጣን የሆነው ነገር ሁሉ አንተ አፍርስ ምረት መልካምነት የነፍሳችን ረፍት ይሁን እና መሰግነሃለን እና ከብራሃለን ከፍ ከፍና ተርጋሃለን ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልን ሰግድላሃለን አንድ ቤት ሁሉ የሚያከብር እና መሰግነሃለን በጌታ በኢየሱስ ቅዱስና ኃያው ስም አሜን የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ረርቶን በዘሪው ምሳሌ ምሳሌና ትርጓሜ መደዳውን እንግዲህ ለተከታታይ ቀናት ተምረናል ጌታ ይሄንን ለፍሬ ያድርግልን ደሞ በቀሪዎቹ የጌታ ምሳሌዎች እንዲሆ በሚቀጥሉት ምቀናት እግዚአብሔር ጸጋ በስቶል እንድንካፈል ስለዚህ አገልግሎት መጸለይን አደራ አላችኋለሁ ጸጋና ሰላም በክርስቶስ ይብዛላችሁ አገልግሎቱን በጸሎት ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ በመስጠት አብራችሁ እንድታገለግሉ ዲሁ በደጋሚ አስተውሳችኋለሁ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ወስባት ለእግዚአብሔር
I'm not 